à, chào các bạn giờ bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt hệ điều hành Xen OS 7 trên máy ảo VMware thì bài này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về hệ thống phân quyền người dùng và tập tin trên hệ điều hành Xen OS 7 thì ở đây thì trước hết thì à, sau khi các bạn cài đặt xong hệ điều hành này thì các bạn mở cái thư mục cài đặt ra thì à, phần trước tôi đã cài đặt ở cái thư mục này thì nó sẽ sinh ra các file như thế này đây là cái file thì đây các bạn để ý cái file senos 7 vmx đây thì đây là cái file dùng để mở lên thì ở đây thì để mở cái hệ điều hành này mà các bạn đã cài đặt thì các bạn vào máy ảo vmware rồi để mở cái hệ điều hành này thì các bạn chọn file open rồi các bạn tìm đến cái thư mục các bạn đã cài đặt thì đây nó xuất hiện luôn cái file đấy file senos 7 vmx thì các bạn click vào đấy các bạn chọn open rồi sau khi nó hiện ra cái hệ điều hành các bạn đã cài đặt thì các bạn chọn power on nó lên ở đây các bạn cho nó full màn hình nha cho nó dễ view full screen rồi các bạn click rồi các bạn chờ một lúc cho nó khởi động Rồi. Các bạn login vào hệ thống. Ở đây tôi dùng user là user root. Các bạn gõ root. Rồi các bạn nhập mật khẩu cho nó. Rồi, sau khi đăng nhập thành công thì đây, tôi xin giới thiệu về cái hệ thống người dùng trong Linux. Thì trong Linux có một hệ thống quản lý người dùng bao gồm quản lý group và quản lý user. Thì trước hết thì để thao tác với cái hệ thống này thì các bạn cần phải đứng ở cái user root thì đây các bạn đang đứng ở user root các bạn có thể kiểm tra bằng cái lệnh who am I như thế này thì nó hiện ra root thì đây là nó thông báo là các bạn đang đứng ở user root rồi thì tiếp theo tôi sẽ nói về group và user thì về group thì tất cả các thông tin về group trong hệ điều hành Linux và đặc biệt là trong senos 7 thì nó đều được lưu trong một file và thông tin user cũng vậy thì đây thông tin về group thì được lưu trong file được dẫn này thì các bạn gõ cát cách ra gạch etc gạch group rồi cái lệnh cát cách ra gạch etc gạch group tức là các bạn đang mở một cái file cái file được dẫn là gạch etc gạch group này các bạn gõ cát là các bạn mở cái file ra thì ở đây các bạn nhìn thấy trong này chứa tất cả các thông tin về các group thì đây nó sắp xếp như thế này rồi thì đây là cái file chứa thông tin về group còn cái file chứa thông tin về tất cả các user của cái hệ thống này thì nó là cái file này cắt cách ra gạch etc gạch password đây các bạn mở cái file đấy ra thì các bạn chú ý là ở đây đây là cái file gạch etc gạch password các bạn mở ra thì các bạn thấy ở đây có rất nhiều cái user thì các bạn để ý ở dòng cuối cùng nó có một cái user cho tôi tạo ra là user nv đồng thì nó sắp xếp theo một cái thứ tự thì mỗi một cái trường ở đây nó là một cái thông tin thì trường thứ nhất là tên user trường thứ hai đó là mật khẩu đã được mã hóa thì ở đây các bạn không thể nhìn thấy được mật khẩu đã được mã hóa thì tiếp theo các trường tiếp theo đó là các cái ID của user ở đây có một cái trường nữa đó là cái trường uh, thư mục các bạn nhìn thấy nó là thư mục home nv đồng đây là cái thư mục của user nv đồng thì cái mật khẩu ở đây nó đã được mã hóa thì các bạn cũng xem được thì các bạn muốn biết nó mã hóa như thế nào và nó mã hóa kết quả ra sao thì các bạn mở cái file này cắt cách ra gạch etc gạch shadow rồi rồi các bạn các bạn nhìn thấy cái file này là cái file chứa mật khẩu đã được mã hóa 
thì đây các bạn nhìn thấy mật khẩu đã được mã hóa rồi thì các bạn không thể đọc hiểu được và các bạn muốn xóa cái màn hình thì các bạn gõ lệnh clear clear như thế này rồi rồi thì để về group trong này lúc thì các bạn có thể tạo mới một group bằng cái lệnh như thế này lệnh group s các bạn cách ra gõ tên group ở đây tôi tạo group là g1 thì tôi gọi như thế này group s g1 enter thì các bạn kiểm tra xem cái group này đã được tạo ra chưa thì các bạn lại tiếp tục mở cái file etc group đây etc group không có s các bạn thấy ở dòng cuối cùng đó là g1 thì nó đã được tạo ra rồi thì group có thể chứa nhiều user và một user có thể thuộc về rất nhiều group thì ở đây các bạn các bạn chuyển sang một user thì về user thì có hai khái niệm đó là primary group và secondary group thì một user có thể thuộc về duy nhất một primary group và thuộc về nhiều secondary group thì tối đa là một user có thể thuộc về 16 secondary group và một primary group thì tức là nó có thể thuộc về tối đa 17 group thì việc tạo ra một cái user trong này lúc thì các bạn bỏ lệnh này user add cách ra tên user thì đây tôi tạo user tên là u1 thì các tôi gọi cái lệnh như thế này enter thì cái user này đã được tạo ra thì các bạn kiểm tra nó đã được tạo ra hay chưa thì các bạn gọi cái lệnh cắt các bạn lại mở cái file file này cắt cách ra gạch etc gạch password rồi các bạn nhìn thấy dòng cuối cùng thì nó đã tạo ra cái user này rồi user u1 thì sau khi các bạn tạo ra user u1 thì hệ thống sẽ mặc định cấp cho nó một cái thư mục nằm trong thư mục home đó là thư mục như thế này các bạn cd vào thư mục home cd cách ra gạch home rồi các bạn dùng cái lệnh ls l cách trừ l thì các bạn để ý thấy ở đây có hai cái thư mục thì sau khi các bạn tạo ra một cái user thì hệ thống sẽ mặc định tạo ra một cái thư mục trong cái thư mục home như thế này cấp cho cái user đấy và chỉ user đấy mới có quyền thì trong này lúc sau khi các bạn tạo ra một cái user thì hệ thống cũng sẽ tự mặc định tạo ra một cái group cùng tên với tên của user đấy và cho user đấy nằm trong một cái group là có tên cùng với tên user thì ở đây các bạn muốn kiểm tra một cái user thuộc về những group nào thì các bạn sử dụng cái lệnh này group group s cách ra tên user thì đây tôi kiểm tra xem user u một hiện đang thuộc về những group nào tôi gọi như sau thì đây các bạn để ý thấy là u 1 hai chấm u một tức là user u một thuộc về group u một thì đây như đã nói thì một user khi các bạn tạo ra thì nó sẽ mặc định hệ thống sẽ tạo ra một group cùng tên với tên user đó và gán group đó ở đây nó gán u 1 chính là primary group của user u một luôn và secondary group của user 1 thì hiện chưa có thì đây Ê, giả sử tôi tôi sẽ tạo ra một cái group nữa hồi nãy tôi đã tạo ra một group là g1 rồi thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một group nữa là group g2 tôi dùng cái lệnh group s g2 tôi kiểm tra xem đã tạo ra group chưa bằng cái lệnh này rồi thì các bạn thấy là đã có Group G2 ở cuối rồi Đó. Thì bây giờ tôi muốn Thay Tôi muốn Thêm user 1 vào group G1 Thì tôi dùng cái lệnh user mode thì Cái lệnh user mode này nó có rất nhiều tham số Nó dùng để thay đổi cái thông tin của một cái user Nó thay đổi rất nhiều cái thông số của một user Thì các bạn muốn Thêm cái thông tin cho user Thì các bạn gõ lệnh user mode cách trừ c thì cái tham số trừ c dùng để thay cái thông tin cho user giả sử thông tin về địa chỉ tuổi tác như bạn gõ như này user mode cách trừ c cách ra để giữ dấu ngoặc kép tên 
những cái thông tin của nó ví dụ như đây thì nó giả sử tôi thêm tuổi cho nó tuổi là 35 tuổi tôi viết như thế này cách ra tên user là u1 enter thì tôi đã thêm một cái thông tin về tuổi cho user u1 bằng cái lệnh như thế thì tôi kiểm tra cái thông tin của cái user này đã được thêm chưa bằng cái lệnh cắt ra cách tôi lại mở cái file etc password thì đây các bạn nhìn để ý cái dòng cuối cùng thì user u1 đã được thay đổi thông tin nó là 35 tuổi 35 rồi thì để thay đổi thông tin của user ví dụ như password thì các bạn gõ cái lệnh password cách ra tên user như thế này rồi nếu cần nhập một cái password thì tôi nhập 1 2 3 4 enter nhập lại 1 2 3 4 rồi sau khi các bạn nhập xong thì nó đã đặt mật khẩu cho user thì đây thì cái lệnh user mode là cái lệnh dùng để thay đổi thông tin user nó thay đổi rất nhiều cái tham số thì các bạn à, có rất nhiều tham số thì ở đây các bạn có thể gõ user mode enter thì các bạn sẽ nhìn thấy các tham số này thì các bạn sẽ tự đọc và có rất nhiều cái tham số ở đây ví dụ như tham số trừ g viết thường dùng để thay đổi primary group trừ g viết hoa dùng để thêm cái secondary group trừ a dùng để thêm vào thì đây tôi hiện đang có cái group G1 và G2 tôi vừa tạo ra Thì tôi tiến hành thay đổi Hiện tại tôi kiểm tra Bằng lệnh group S U1 Thì user 1 đang thuộc về group U1 Tôi muốn thay đổi cái primary group Cho user 1 thì tôi gọi cái lệnh như thế nào User 1 cách ra trừ G viết thường Cách ra Tôi muốn gắn G1 Là primary group cho user U1 Thì tôi gọi như sau user mode cách trừ g cách ra g1 cách ra u1 enter thì cái lệnh trên này vừa mới thay đổi cái primary group của user u1 thì các bạn kiểm tra lại bằng lệnh này và các bạn đã thấy nó thay đổi rồi user u1 bây giờ đã thuộc về group g1 và g1 bây giờ là primary group cho user u1 thì tôi đã nói là một user có thể thuộc về nhiều group khác nhau và chỉ thuộc về duy nhất một primary group và thuộc về tối đa 16 secondary group sau đây tôi sẽ tiến hành thêm một cái secondary group đó là G2 cho user 1 thì tôi dùng cái lệnh user mode cách ra trừ G viết hoa cách ra tên secondary group cách ra tên user enter thì sau khi chạy xong cái lệnh này thì nó tiến hành nó thêm thêm cái G2 là một secondary group cho user 1 các bạn kiểm tra như sau lệnh group U1 các bạn thấy là user 1 đã thuộc về hai cái group thì cái lệnh group S như thế này cách U tên user thì nó sẽ hiện theo thứ tự các group thuộc về một user thứ nhất là tên user hai chấm các group thì group đầu tiên hiện ra đó chính là primary group của user đó và từ group thứ hai trở đi đó chính là secondary group thì đây giả sử tôi tạo thêm một cái tạo thêm một group g3 bằng lệnh group s cách ra g3 như này và tôi muốn thêm tiếp group g3 tôi muốn thêm user 1 vẫn thuộc về group g3 và g3 là một secondary group của user 1 thì tôi lại tiếp tục gõ cái lệnh này user 1 cách trừ g này thì các bạn muốn thêm vào thì các bạn phải sử dụng tham số là cách trừ a cách ra g3 cách ra user u1 thì cái tham số trừ a dùng để thêm vào nếu các bạn không có cái tham số trừ a thì các bạn thì sau đó thì user u1 nó sẽ mất đi cái group g2 thì đây tôi gọi enter đây các bạn có tham số trừ a trước cái tham số trừ g enter rồi cái lệnh này thì sẽ thêm group g3 vào secondary group của user 1 thì các bạn kiểm tra lại thôi rồi các bạn thấy 
như CO1 đã thuộc về ba cái group và group đầu tiên chính là primary group của nó và group thứ hai chính là secondary group của nó group thứ ba cũng thế là secondary group của nó rồi sau đây tôi đã giới thiệu xong cái phần về group và user